I denne lektion vil vi beregne de ukendte sider samt vinkel i den retvinklede trekant ABC. Vi har til dette formål fået lov til at benytte definitionerne for henholdsvis sinus til vinkel A, cosinus til vinkel A samt tangens til vinkel A. Lad os starte med at kaste et blik på vores retvinklede trekant ABC. Vi har fået oplyst, at vinkel A er på 55 grader. Vinkel C er retvinklet, det vil sige 90 grader. Vinkel A's modstående katete er på 7. Vinkel B er ukendt. Hubertinusen er også ukendt. Og vinkel A's hovedslæggende katete lille b er også ukendt. Lad os starte med at beregne vinkel B. Vi ved fra en tidligere lektion, at en trekants vinkelsum er på 180 grader, så vi kan finde vinkel B ved at trække de to kendte vinkler fra de 180 grader. Det vil sige, vi trækker altså vinkel A fra de 180 grader, og vinkel A er på 55 grader. Yes. Herefter trækker vi vinkel C fra, og vinkel C er altså på 90 grader. Yes. Det vil sige, at vi får en vinkel B på 35 grader. Yes, og nu hvor vi altså har fået opgivet vinkel A og vinkel A's modstående katete, der kan vi altså ved hjælp af ligning herop finde hypotenusen, og det gør vi altså ved at isolere lille C, og vi kan anvende den nederste ligning her, hvor vi kender tangen C A, og vi kender Vinkel A's modstående katete, der kan vi altså isolere vinkel A's hovedslæggende katete. Så lad os gøre det. Vi har altså tangens til A, der er lige med vinkel A's modstående katete divideret med hovedslæggende katete. Sætter vi Vores talværdier ind i ligningen får vi altså, at tangens til de 55 er altså lige med 7 divideret med b. Og vi skal altså finde b, det gør vi ved at isolere b. Så vi starter med at gange med B på begge sider af lighedstegnet. Og herefter flytter vi tangens til 55 på højre siden af lighedstegnet. Det gør vi naturligvis ved at dividere. Yes. Vi har altså et B er lige med 4,9. Det er så længden af vinkel A's hovedslæggende katete lille b. Yes. Så vi kender altså nu lille b, og vi kender altså lille a. Og ved hjælp af Pythagoras sætning kan man altså godt finde hypotenusen nu. Men lad os benytte vores grønne ligning, altså cosinus til a, til dette formål. 
Vi kender altså cosinus til a i dette tilfælde, fordi vi kender vinkel a. Og vi kender altså vinkel a's hoslæggende katete, den har vi lige beregnet til 4,9. Så lad os anvende ligningen. Vi har altså et cosinus til a er lige med lille b divideret med lille c. Lad os indsætte vores værdier ind på deres respektive pladser, så får vi altså et cosinus til 55 er lige med 4,9 divideret med c, yes. Og vi flytter altså c på venstre side til at starte med. Det gør vi naturligvis ved at gange med c på begge sider af lighedstegnet. Yes, og på, på højre siden der har vi altså nu 4,9. Vi skal altså finde C, altså hypotenusen i vores trekant. Så vi dividerer altså med cosinus til 55 på begge sider af lighedstegnet. Yes, taster man det ind i lommeregneren, så får man altså, at længden af hypotenusen lille c er altså lige med 8,5. Og hermed har vi så fundet de ukendte sider i vores retvinklede trekant, og vi har fundet vinkel b.